。人生的意义的问题，对于很多人来说，一想就陷入到虚无当中，越想越虚无。嗯，不竞争就好了，珍惜吧，珍惜这还有内卷机会的时代了。有的时候实在努力努力累了，说两句丧气话，第二天醒了继续出发。人活着的本质就是奋斗。我是北京大学哲学系的杨丽华，讲庄子哲学。人怎么获得具体的意义？我这个问题想了很多年。在大学本科阶段啊，因为我是浙大学电厂热能的，不是觉得很适合吧？有一点迷茫，各种读书啊，碰到庄子觉得喜欢，考研究生，就一路走到今天。人生意义是活出来。你要让自己的有限生命啊，要从属于一个更持久事业或者传统中去，你本人，这就获得了非常具体的意义。今天，其实大部分人是被选择。如人饮水，冷暖自知。没有哪种生活是那么理想。那生活按照庄子的这个讲法，生活处处都有不得已，对吧？那个不得已是很坚硬的。每代的青春。都既美好又难过又煎熬，所以朴朴实实的深入到自己的生活当中，这在某种意义上是青春的本质。我一九八八年考上浙大，本科录取率只有百分之二十一啊，不卷吗？那时候就在讲千军万马闯独木桥，比今天更严重。这个有一个网上的说法说，考研高考化了。就是考研确实现在是变成非常艰难的一关，毕竟整体的就业环境压力比较大，有一部分同学想获得一个重新选择的机会。只要是公平的考试，就是向着更充分的社会流动倾斜的。普通人家的孩子，可以通过自己的努力，改变自己的人生，没有什么可抱怨的。你跟所有的人一块儿在竞争，那就去努力了。所以珍惜吧。珍惜着还有内卷机会的时代了。庄子给我们对人生无意义感的启示，达观的态度，就人生的那些大关节问题，它自然而然，谁能不老呢？要谁又能不死呢？这个世界上，哪怕最有权利的人，也不可能想做什么就能做。不大快，在我已行。啊，老我已生，亦我已老，惜我已死，完全不必要有那种悲剧式的那种焦虑。荣华富贵遍天下，有那么高才学的人，一个人能固守在自己的那个贫困的生活，独守七元，那得多强悍的精神！庄子其实是非常有力量，可以把它理解为虚无的力量。不应该理解为躺平。感受曾经被彻底的放在边缘，对人生是极有益的。有的时候实在努力努力累了，说两句丧气话，找个地方哭一场，跟几个朋友喝个烂醉，第二天醒来继续出发。我们常常说新冠以前是正常状态，好像新冠以后就是非正常状态，其实都是季节性的。过去三十年的这个春夏的这个季节结束了，要准备过秋冬了。接下来的问题是我们能不能有足够的精神强度与之相匹配？那暴风雨真的来了，海燕在哪里？今天浩如烟海的信息，你都不知道该从中选取什么。我们各种各样的鸡汤啊，各种各样碎片的道理啊，被这些牵引着走。从根源上建立起判断的标准呢，那是要靠经典阅读的。经典是一切时代的同时代者。孟子有个讲法，良贵，每个人其实都有内在固有的高贵。呃，当然。生活当中的困顿，对人的点点滴滴的磨损，有的时候不可避免，是需要从更根本的价值方面
给出自己强有力的自我肯定。你没做什么亏心的事情，每一天认认真真工作，那你有什么可不高贵的？